Okay, good morning, class. Oh, sorry, good afternoon, class. Okay, so now, open to your textbook, page number... Page number... This is page number 25, yeah, class? This is page number 25. I'm going to just go through a short grammar for a while. Sun senang saja, jangan risau. Okay. Page 25. Yeah. Page 25. Ready? So today, the first part you're going to learn today is this one. Uh, use of was and were. Cikgu pernah ajar sudah kan? Cikgu tak ajar pun kamu pernah belajar dari sekolah rendam. Okay, when do we use was? Was adalah uh, past tense untuk is. Mana kalau were ialah past tense untuk are. Okay, macam mana kamu ingat benda ini? Kamu ingat saja begini. Kalau is kan, is adalah untuk satu benda, satu perkara atau satu uh, orang. Mana kalau are adalah Uh, untuk dua dan ke atas lebih lebih daripada satu ha orang perkara ataupun manusia okey ini ialah present tense masa kita guna sekarang tetapi kalau dia past tense okey cikgu sudah pernah ajarkan dulu sebelum ni okay. is kita tak boleh guna lagi kalau past kita perlu guna was dan kalau are kita perlu guna were okey macam mana kamu perlu ingat kamu ingat saja kalau is apa dia punya past tense ini ada s kan ini pun ada s nampak tak kalau R, apa dia berpasir? Ini ada RE kan? Ini pun ada RE. Begitulah kamu hafal. Okey. Cikgu padam lagi satu kali tunggu. Macam mana hafal? Kalau was. Yang mana present tense dia? Is. Is ada S. Manakala kalau were. Apa dia punya present tense? R. Ini ada RE, ini pun ada RE. Begitulah kamu ingat pasangan dia dalam bentuk past tense dan present tense. Okay? So, uh, cikgu tak akan jelaskan kalau kalau was, siapa boleh guna? Tunggu dulu. Ha? Kalau was, siapa boleh guna? She boleh guna. He, ini pernah saling sudah. Cikgu cepat uh, go through dengan cepat saja. She, he, it, ataupun satu orang. Satu benda ataupun satu perkara. Kita guna was. Okey. Manakala, kalau were, siapa boleh guna dia? They, we, kerana mesti lebih daripada dua, uh, satu orang kan? Dua orang dan ke atas. Okey, we, they, you. You biarpun dia satu orang ke atau banyak orang, kamu tetap perlu guna ini. Dia tetap sudah special case. Uh, we, they, you, siapa lagi ya? Ataupun benda yang banyak lah. Okay? Benda yang banyak kita guna were. Okay? Yang kamu tidak tahu ialah sebenarnya benda ini boleh juga digunakan dalam bentuk kerana was dan were ialah macam yala ataupun adalah lah bergantung kepada konteks ayat itu. Okey, manakala sehari ini kita perlu belajar ialah was dengan were ini boleh juga digunakan dalam bentuk soalan. Apa maksud dalam bentuk soalan? Okey, in question form. Okey, look here ya. Let's look at the example here. Were you, okey, kita tahu kalau you kita perlu guna were. Kalau kita biasa ialah I was, she was, they were. Ini ialah dalam ke keadaan kalau dia bukan soalan. Kalau dia soalan, susunan dia terbalik. Itu was I, was she, were they. Terbalikkan saja. Dia punya kata nama ini perlu di belakang. Faham ke tidak? Manakala was dengan were perlu di depan kata nama itu. Ini ialah pronoun kan? Perlu di depan pronoun itu. Itu ialah dalam bentuk soalan. Tapi kalau was dengan were di belakang pronoun itu, itu dalam bentuk kenyataan. Bukan dalam bentuk soalan. Okay? Itulah dalam sini kita tiada uh, 
homework on the part ini cikgu cuma nak jelaskan konsep ini dengan cepat okay for example say were you interested in the in books five years ago tengok ada tanda nama eh tanda nama tanda soal question mark okay jadi ini maksud inilah dalam bentuk soalan dia punya were itu bukan di belakang you tetapi di depan you Okey, konsepnya ialah kalau di depan di, di belakang pronoun dia sesuatu kenyataan. Manakala kalau dia di depan pronoun dia dalam bentuk soalan. Itu sahaja cikgu nak cakap. Okey, itu sahaja cikgu nak cakap. Okey, kita buat ini dengan cepat kita tengok jawapan dia. Kalau Harry Potter. Nah, kalau dia tidak guna pronoun, tengok semua ni tidak guna pronoun. Dia guna orang ataupun benda nama itu. Okey, kita tengok. Ya. Harry Potter films. Films ialah movie-movie. Kalau kamu tengok, dia ada S. S bermaksud dia banyak. Kalau dia banyak di sini, nombor satu kita perlu pilih yang mana? Were. Were the Harry Potter films? Good. You can write this down on your textbook. ya. Yeah? Tulis di atas textbook kamu. Let's look at question number two. Question number two. Sherlock Holmes. Bukan ada S tu kamu cakap, eh ini banyak orang. Bukan lah. Sherlock Holmes ini ada S kerana nama dia ada S. Ah. Okay. Macam mana tahu ini satu orang saja? Uh. Dia cakap, adakah Sherlock Holmes itu adalah a real person? Betul-betul. Uh, Bukan dalam buku cerita saja. Dia betul-betul wujudkah? A real person. A uh, maksudnya satu saja. Jadi depan kita perlu, nombor dua kita select apa? Answer is? was kerana dia merujuk kepada Sherlock Holmes saja satu orang sahaja macam mana tahu a uh. okey singular jadi kita perlu guna was was Sherlock Holmes a real person okey next number three. any of shakespeare's plays comedies Oh, ok, ok. Cikgu tahu sudah. Shakespeare ialah itu. Uh, dia salah satu penulis yang terkenal lah. Huh? Uh, poet. Dia seorang poet. Ataupun bu kalau cikgu tak cerita, dia pun ada tulis cerita. Cikgu tak sempat pasti. Romeo dan Juliet adalah daripada hasil Shakespeare. Okay? So, dia cakap place. Place di sini bukan bermain. Di sini bermaksud drama-drama. Cerita-cerita. -drama. Uh, okay? Dia cakap, adakah cerita-cerita yang ditulis oleh Shakespeare berunsurkan komedis? Maksudnya komedi dalam BM. Berunsurkan lucu-lucu. Adakah? Terdapatkah? Okey, ini kita pilih apa? Tengok. Jangan tengok ini ya. Kerana place ini tidak dia dalam bentuk adjektif. Bukan uh, bentuk noun. Look. Macam mana kamu tentukan dia singular ke plural? Cari uh, bentuk kata the noun in the sentence. The noun dalam sentence ini kata nama benda dalam sentence ini ialah komedis. Nah, ada nampak ke? Kalau komedi singular ialah dy. Manakala kalau dia plural dia ies. Kalau dia ies bermaksud ini dalam bentuk plural. Jadi nombor tiga jawapannya ialah were. Okay. Komedis kalau singular ialah dy. Kalau plural ialah dies. Kalau plural kita perlu guna were. Okay. Cari dia punya benda dalam ayat itu iaitu kata nama dia benda ayat tu okey let's move to the next one okey grammar yang seterusnya pun sangat sangat very easy cikgu cuma jelaskan dengan cepat ya cikgu belajar percaya kamu sudah pernah belajar okey common sense okey di sini ialah penggunaan could dengan couldn't could bermaksud boleh okey Apabila kamu could, ini ialah boleh. Apabila belakang, okay, he, this green color is not very clear. Let me change to a different color. Okay, okay. Tunggu dulu, kita guna whiteboard, okay. Could bermaksud boleh. Okay. Apabila dia bermaksud tidak boleh, kita guna could not. Ataupun kalau kamu nak singkatkan benda ini jadi satu perkataan, dia bukan satu perkataan lah. Kalau, kalau tulis summary benda ini di, um, di... Tak ada dikira. Cikgu dah tahu lagi. Tapi dia sebenarnya bukan satu perkataan. Dia cuma disingkatkan sahaja. Dia jadi could. Lepas tu N. Lepas tu kamu tambah apostrofi. Lepas tu tambah T. Ini ialah dia punya... Uh, 
singkatan dia satu perkataan ke tidak cikgu tak pasti ini dikira satu perkataan ke tidak tapi kalau kamu uh, SPM format yang lalu ini tidak boleh dikira sebagai satu perkataan Okay, cikgu tak pasti sebenarnya macam mana Itu ikut uh, format SPM okay? So, couldn't Boleh, could, could not Tidak boleh, disingkatkan jadi couldn't Jadi kamu perlu tahu, could boleh Could not atau couldn't, tidak boleh okay? So, let's look at the exercise Secara pintas juga cikgu akan bawa Okay, just very fast I'm just going to explain the whole thing Wait. Okay Bayarlah ha. Ini saja. Okey. Secara cepat kita buat kerana benda ni konsep yang senang saja. Okey, dia cakap Jenny, Jenny cakap was the play. Play di sini bukan bermain ah. Play di sini dalam bentuk noun, bukan kata kerja. Dia dalam bentuk noun, not verb. Jadi di sini benda maksud drama begitu. Macam drama pendek tapi mereka biasa play dengan drama apa bezanya? Drama Biasanya dalam bentuk TV boleh juga live Tapi play biasanya sesuatu yang orang berlakon live di depan semua, semua orang Macam di teater begitu okay? So was the play good last night? Okay, John say yes But But Tetapi I see very well Or I could not see very well Macam mana aku mahu tahu dia dapat ke tidak dapat We just look at the next sentence You understand it though Kamu kamu dapat faham Kan Maksudnya dia tidak dapat Lihat dengan baik So But I Couldn't Number one I couldn't See very well Why can, couldn't see very well Kenapa tu dapat Lihat uh, Nampak dengan jelas Kerana Seats near the front Seats ialah tempat duduk de, de, Near ialah dekat Front depan Maksudnya dapat ke tidak dapat Kalau tak dapat nampak dengan jelas Maksudnya tidak dapat We couldn't get seats Near the seats Near the front Okay So dia cakap Oh kalau begitu Tapi kamu faham kan Dia nak tanya kamu Bolehkah kamu faham So kamu cakap Couldn't atau could Kalau dalam bentuk soalan Kamu tak boleh guna couldn't Tengok fikir dulu lah Biasanya kita terus guna Kerana dalam bentuk soalan kita tidak tahu dia boleh ke tidak Jadi kita cuma guna could sahaja dalam bentuk soalan Kebanyakannya Okay so Could Could you understand it Do Kamu faham tak? Do di sini macam ada ka Dan bermaksud begitulah Kamu faham Kan Do Do you understand it Do Kamu faham kan? Ah, ya. Yeah. Bukan ka, kan? Okay. Okay. Bolehkah kamu faham? Uh, dapatkah kamu faham? Something. Tunggu dulu, cikgu. Do you understand it? Bolehkah kamu faham? Do. Dia tak semestinya kan atau ka, tapi dia agak-agak maksud itulah. Ha? Okay. So, I think Shakespeare's difficult. Dia rasa benda-benda... Drama-drama benda-benda yang ditulis oleh Shakespeare sangat difficult, susah untuk difahami. Yes, we, dia faham, kami faham. We could. This play was in modern English. Dia guna modern English. Okay, English-English modern ya, bukan macam yang dulu-dulu. Dao Art, kalau kamu pernah baca, uh, uh, old English sebenarnya sangat susah untuk difahami. Ya. So, we boleh. We could easily follow it. Kami boleh ikut. Bukan maksudnya ikut. Kami boleh memahami dia. Okay? Jadi, dalam sini secara ringkas, could memaksud boleh. Couldn't memaksud tidak boleh. Kalau dalam bentuk soalan, biasanya kita guna could untuk men, uh, bertanya tentang sesuatu. Okay? Ini tak payah tulis dalam buku latihan. Ya. Ha? Cikgu cuma nak, cuma nak sepintas lalu bawa saja. Okay, the next thing cikgu nak ajar ialah benda ini. Okay, ini reading task. Okay, nanti soalan soalan ini part 1 dengan part 3 akan dalam Google Form. Kamu ingat apa tu Google Form macam exam 2 minggu sebelum cuti tu? Listening tu? Ingat tak? Yang kamu tekan link tu kamu jawab. Okay. Semua ni cikgu akan type, kamu jawab saja, pilih jawapan yang betul. Kita cuma perlu dengar dari sini dengan uh, baca ini, lepas tu jawab di sini. Ini kamu akan pilih jawapan yang betul dalam Google Form itu. Okay, lepas tu yang ini, yang ketiga ni, part tiga kamu akan dengar, cikgu akan jelaskan. Lepas tu kamu juga jawab dalam Google Form. Pilih jawapan yang betul. Semua dalam bentuk ABC ya. 
Maksudnya multiple choice question Kamu pilih saja jawapan yang betul okay? So we're going to read this first Okay, part yang pertama ialah reading Okay, so The tourist attraction that brings the legend to life Legend ialah legenda Legenda Oh, ini bukan kelas kamu Forman belum belajar Okay, legend ialah legenda Okay, tourist attraction ialah kita pernah belajar kan Tarikan pelancong That brings the legend to life Menyebabkan legenda tu macam nampak lebih uh, Macam real Okay, so let's, gonna, let's read Travel into the past of the times of King Arthur King Arthur, cikgu betul bet Macam dia tu betul-betul dalam sejarah Cikgu tak pasti Tapi cerita tentang King Arthur yang ada uh, uh, Cikgu cerita segini kira About which tentang Ali sihir dengan dragon-dragon Apakah dragon-dragon ini Okay Adalah uh, satu legenda ya So Legenda, legenda Okay who cares lah huh? Travel into the past Kita akan dapat pergi ke masa lalu the times of King Arthur at one of the most unusual. Apa maksud usual? Usual maksudnya biasa. Unusual maksudnya tidak biasa. Istimewa. Unusual tourist attractions in Wales. Okay. Tempat ini di Wales. Salah satu tempat di UK. Uh -huh. Okay. Wales. But who was King Arthur? Siapa King Arthur? Arthur. I don't know. He, he was a legendary. Oh, dia bukan... Ne, bu, dia cuma seorang raja yang mungkin tidak betul cukup tak pastilah ha? he was a legendary king dia uh, mengikut legenda adalah salah satu daripada raja okay from the old times he was a hero who won many battles apa maksud won maksudnya memenangi battles ialah peperangan okay and even fought dragons Ford ialah dia dah berjaya untuk melawan dragons ni. Naga-naga dragons. King Otter Labyrinth. Okay. Cikgu tunjukkan ada kampu. Ini ialah. Ini ya. Ah, This is the thing. Macam dia tempat yang buat orang sias, uh, sesat begitulah. Okay. This is Labyrinth. Okay. King Otter's Labyrinth isn't a museum. Bukan museum. It's a an underground. Apa maksud underground? Underground dalam BM bermaksud. Tunggu lah kelas. Bawah tanah. Underground adventure. Okay. Pengalaman bawa di um, bermain di bukan bermain lah. Pengalaman di bawah tanah. Underground adventure. Kita pernah belajar the word adventure before, right? Something fun. First. You descend underground. Kamu descend maksudnya turun. Okay. Underground turun ke bawah tanah into a large cave. Kamu akan masuk ke dalam cave kita sudah belajar iaitu gua yang sangat besar. Then you can explore. Explore maksudnya kamu boleh pergi. Uh, explore bermaksud kita sudah belajar perkataan ni. Menerokah i. E. You can explore the cave Okay With a guide Kamu dapat meneroka cave itu Okay maksudnya melawat tempat itu With a guide Guide di sini bermaksud uh, Pemandu pelancong begitu Okay Who tells you the in the story of King Arthur 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 Ada spelling cikgu tak seberapa pasti Okay Arthur and his exciting life Tentang kehidupan dia yang menyeronokkan Exciting ialah menyeronokkan Okay This experience is interactive Pengalaman ini sangat interaktif Interaktif dalam BM pun bermaksud interaktif Okay, cikgu cari ada perkataan Interaktif dalam BM pun interaktif Tapi uh, Apa dia punya BM Okay uh, uh, maksudnya sangat menyeronokkan Bukan sejak kamu dengar Kamu dapat membuat banyak-banyak benda-benda benda Yang uh, uh, melibatkan kamu juga lah Bukan kamu dengar sejak pemandu pelanjung itu Menjelaskan semua benda Okay, maksudnya kamu pun dapat buat sesuatu Kamu dapat engage dengan benda itu Okay, so the experience is interactive You don't just hear about the tale Tale adalah cerita of about King Arthur You can see and hear his adventures too Kamu dapat lihat dan dengar tentang pengalaman dia Okay And you might 
also see a Welsh. Welsh bermaksud orang uh, kerana tempat itu uh, Wales kan. Tadi orang-orang Wales ataupun benda-benda yang ber dari tempat ini kita panggil Welsh. Okay, you can you might also can uh, also see a Welsh dragon. Kamu mungkin dapat nampak naga. Tempat ini bukan betul lah kelas mereka cuma cipta ya. But don't be scared. Okay, don't forget to wear comfortable shoes. Jangan lupa pakai comfortable ya lah yang selesa, kasut yang selesa for walking. The attraction, attraction ialah tarikan is suitable sesuai for all the families untuk semua orang. It's lots of fun, sangat menyeronokkan for who? For children, teenagers, we have learned before, orang remaja and adults, orang dewasa. So, based on this one, okay, sekarang kamu, kalau kamu tengok di dalam instruction cikgu, arahan cikgu, cikgu cakap tekan Google Form ini, okay, kamu boleh te- uh, tekan satu kali, uh, apa yang kamu boleh buat ialah, kamu jangan buat dulu. Okay. Cikgu harap kamu ingat. Kerana Google Form itu kamu cuma boleh buat satu kali saja. Jadi kalau kamu tekan satu kali. Lepas itu keluar. Lepas itu buat yang yang ini pula. Kamu takkan dapat buat lagi. Jadi apa yang kamu boleh buat ialah. Kamu ingat. Okay. Sekarang kita akan ke benda yang ini. Jadi masa kamu jawab soalan tu dalam Google Form. Part 1 dengan part 3 ni Kamu buka juga kamu punya tab Supaya kamu dapat tengok baca balik tem- benda ini Untuk jawab part 1 Faham ke tidak? Kamu cuma boleh jawab satu kali Jadi kamu cuma boleh buka link itu Satu kali sahaja Okay Okay part yang kedua ialah listen Step 2 listen Jadi cikgu akan tunjukkan kamu kepada apa yang dia tengah cakap, cikgu sediakan track itu. Lepas tu, cikgu akan jelaskan satu kali. Lepas tu, kali kedua, kamu boleh cuba untuk uh, isi jawapan di sini. Lepas tu, lepas isi jawapan, habis sudah kan dua latihan part 1 dengan part 2 kan. Kamu boleh buka Google yang itu, lepas tu jawab semua soalan. Soalan yang sama saja, cuma cikgu type dalam Google Form macam itu hari. Faham ke tidak? Okey, jadi cikgu kasih kamu list. Uh, kita dengar teks itu sekarang ya. Oops, sorry. Eh, not this. Mana itu gambar yang cikgu sudah type? Eh? Okey, tunggu dulu ah. Ini. Okey. Sekarang ada dua orang, two person... Uh, two people talking on the phone about this man who wants to visit. He's not a man, he's a teenage boy actually, yeah. Okay, but never mind. A visit to King Otter's Labyrinth. Okay, ready? Integrated skills. A visit to King Arthur's Labyrinth. Exercise 3. Wales Tourist Information. How can I help? Okay, Wales. Tempat tu, ingat tempat yang ada pengalaman uh, benda ini ada di Wales kan? Tourist Information. Okay, tempat orang tanya tentang uh, tarikan uh, pelan, uh, benda-benda yang pelancong boleh pergi. How can I help? Continue. Hello. I'd like some information about King Arthur's Labyrinth, please. Out. Ini ialah I would. Maksudnya, dia, ini ialah kata singkatan dia ya. Jadi, I'd bermaksud I would. I would means saya ingin. I'd like, saya ingin some information about King Arthur's Labyrinth. Tempat tu ya, kelas. Tempat itu dipanggil King Arthur's Labyrinth ya. Labyrinth ialah tempat yang cikgu tunjuk tadi itu ya. Dia mau informasi tempat, tentang tempat itu. Continue. What would you like to know? Well, I'm interested in visiting next weekend. Can you tell me the opening times? Well, I'm interested. Saya berminat in visiting. Visiting ialah melawat next weekend. Next weekend ialah weekend ialah hujung minggu ya. Manakala dari hari Isnin sampai Jumat kita panggil week day. Kalau banyak kita panggil weekdays. Okay. Can you tell me the opening times? Opening ialah buka kan? Times ialah masa. Masa-masa buka. Okay. Hold on, Naklas. Hold on, hold on. 
Ayan, not sheet. Spell lebih jelas. It's open from 10 a.m. until 5 p.m. every day. Great. And how much are the tickets? Well, how old are you? I'm 14, and I'm coming with my younger sister and my parents. Okay, well... Youngest, ya lah, paling kecil ya, class. Our children's tickets are £5.95, and our adults' tickets are £8.95. You can buy them at the labyrinth on the day, or you can buy them in advance online. Okay, kamu boleh beli on the day masa kamu pergi visit di labyrinth itu. Okay, or kalau children, ya lah, na £5.99, adults is £8.95. But you can also buy them in, adv in advance. Apa maksud in advance? In advance mus maksudnya lebih awal lagi. Online. Beli lebih awal online. In advance maksudnya lebih awal. Lepas tu lebih awal beli di mana? Online. Great. Thanks. Is there anywhere we can buy something to eat? Yes, you can eat at the cafe. It's also open all day. Brilliant. Oh, I nearly forgot. We'll be travelling by car. Is there a car park? Kami akan travel pergi ke tempat itu menggunakan kereta. Is there a car park? Car park ialah tempat orang. Ini kamu tahu kan tempat orang parking kereta. Continue. Yes, there is. Okay. Thanks very much for your help. You're welcome. Bye. Okay, jadi sekarang cikgu akan play one more time. Play the audio one more time. Kamu cuba jawab soalan di part 3 ini ya. Okay. Ready? Unit 2. Integrated skills. Asking about an experience. Exercise 5. So, did you have a good time in Wales? Yes, thanks. It was amazing. What did you do there? We went to King Arthur's Labyrinth in the mountains. It was really exciting. Really? Why was it so much fun? We went underground and explored a cave with a guide. He was so funny. That sounds great. What did you enjoy hey, most? Salah, salah, class, salah, salah, well, salah. Unit two. Ini. Integrated skills. <laughs> I'm so sorry. A visit to King Arthur's Labyrinth. Exercise 3. Wales Tourist Information. How can I help? Oh, hello. I'd like some information about King Arthur's Labyrinth, please. Okay. What would you like to know? Well... I'm interested in visiting next weekend. Can you tell me the opening times? Yes, it's open from 10 a.m. until 5 p.m. every day. Great. And how much are the tickets? Well, how old are you? I'm 14 and I'm coming with my younger sister and my parents. Okay. Well, our children's tickets are £5.95 and our adults' tickets are £8.95. You can buy them at the labyrinth on the day or you can buy them in advance online. Great, thanks. Is there anywhere we can buy something to eat? Yes, you can eat at the cafe. It's also open all day. Brilliant. Oh, I nearly forgot. We'll be travelling by car. Is there a car park? Yes, there is. OK. Thanks very much for your help. You're welcome. Bye. OK. Jadi sekarang kita sampai di sini saja. So, soalan uh, part 1 ini dengan part 3 ini dalam Google Form. Ingat jawab. Lepas tu, kamu lepas kamu jawab macam tu hari, ambil gambar, bukti. Lepas tu, hantar ke grup. Itu bukti kamu telah buat hari ini. Jadi, hari ini tak ada salin apa-apa langsung ya. That's all for today. Thank you.